ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட் இது இன்னைக்கு நம்மளோட கெஸ்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கத்தோட செக்ரட்டரி மிஸ்டர் வெங்கடாச்சலம் வந்திருக்காங்க அவருக்கு இந்த துறையில வந்து ஆழ்ந்த அனுபவம் இருக்கு அவர்கிட்ட தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் பொதிகை தொலைக்காட்சியின் சார்பாக கலை தண்டல் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்களை வரவேற்கிறேன் சொல்லுங்க சார் உங்களோட பூர்வீகம் கல்வி அண்ட் அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க எங்களோட பூர்வீகம் வந்து தேவகோட்டை நிறைய பதிப்பாளர்களை தந்த தேவகோட்டையில் பிறந்தவன் நான் அங்கே வந்து எங்களோட குடும்பம் ஒரு பெரிய குடும்பம் என்னோட கூட பிறந்தவங்க எட்டு பேர் நாங்கள் மொத்தம் ஒன்பது பேர் நிறைய அதாவது படிப்பு அனுபவம் நிறைய உள்ள தகப்பனார் இப்படி ஒரு பெரிய குடும்பம் நிறைய சகோதரிகள் இப்படி ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்து நிறைய இந்த படிப்பு அறிவு உள்ளவங்க அவங்க எல்லாருமே பொது விஷயங்களில் நிறைய நாட்டம் உள்ளவங்க அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவன் அங்கேருந்து தேவ சென்னையில் வந்து நாங்கள் இப்போ இங்கே வந்து செட்டில் ஆகி ஒரு ஐ அறுபது வருடங்கள் ஆகிடுச்சு இங்கேயே வந்து செட்டில் ஆகிட்டோம் ரொம்ப காலமாக ஆயிடுச்சு ஆனால் பூர்வீகம் தேவகோட்டை ஓகே எப்படி இந்த பிரிண்ட் மீடியாவுக்குள்ளே வரணுங்கிறது எப்படி உங்களுக்கு ஒரு தாட் வந்தது இது வந்து எங்கள் தகப்பனார் வந்து ஒரு எழுத்தாளராக அறிமுகமானாங்க அவரும் கவிஞர் கண்ணதாசனும் இணைஞ்சு ஒரு இருபது ஆண்டுகள் ஒன்றாவே இருந்து ரெண்டு பேருமே ஒரு பெரிய போராட்டத்தில் இருந்தாங்க இந்த துறைக்கு வர்றதற்கு அவர் வந்து சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கும் இவர் கவிஞராக வர்றதுக்கும் அப்படி போராட்டம் ரெண்டு பேருக்கும் சென்னையில் வந்து தங்கி ஒன்றாவே தங்கி இருந்தாங்க அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் அவர் வந்து அவருடைய எழுத்துக்கள் வந்து நாவல் எழுதுனா அது கவிதை மாதிரி இருந்தது அந்த கவிதைகளில் அவர் கவிஞராக மாறினார் இவர் வந்து நாவல்கள் எழுத ஆரம்பித்தார் அப்போ அப்படி ரெண்டு பேருமே எழுத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடோடு இருந்து வந்ததுனால அப்படியே இருந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பத்திரிகைகள் ஆரம்பித்து அதில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க பத்திரிகைகளை சக்ஸஸ் பண்ண முடியல தென்றல் அருணன் மந்திரி இப்படி நிறைய பத்திரிகைகள் அந்த தென்றல்ங்கிறது வந்து கண்ணதாசன் ஆசிரியராக இருந்தார் அப்புறம் அப்பா ஆசிரியராக இருந்தாங்க இப்படி இவங்க இதெல்லாம் ஆரம்பித்து அதெல்லாம் சரியாக வராத போது அடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வரும்போது கண்ணதாசனுடைய நூல்களை அன்னைக்கு யாரும் வெளியிடலை அப்போ அப்பா நீ வந்து எழுது நான் பதிப்பாளர் ஆகிடுறேன் அப்படின்னா அவருடைய புத்தகங்களை தொடர்ந்து இப்போ வெளியிட்டுட்டு வந்தார் ஒரு பத்து பதினைந்து நூல்கள் தொடர்ந்து அவர் மட்டும்தான் வெளியிட்டார் அப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இல்லை அதை தூக்கிட்டு போய் தான் விற்கணும் ஏன்னா அந்த காலகட்டம் படிக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப கம்மி அப்போ அதை வெளியே கொண்டு வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணது தான் அந்த அருணோதயம்னு ஆரம்பித்தாங்க அவங்க ஓகே இப்போ உங்களோட பதிப்பகம் வந்து என்ன பேரில் எத்தனை வருஷமாக செயல்பட்டுட்டு இருக்கு நான் அவங்க அப்பாவோட கொஞ்ச நாள் படித்து முடிச்சுட்டு வந்து அங்கே இருந்தேன் அப்படி இருக்கும்போது நாமே தனியாக ஏன் ஆரம்பிக்க கூடாதுன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் காலம் உன் கையில்ங்கிற ஒரு நாவலோட அனுராதாரமன நாவலோட என்ற நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தேன் சுமார் இப்போ முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தாறு முப்பத்தி ரெண்டு வருடங்களாக ஆகிடுச்சு அந்த நிறுவனம் ஆரம்பித்து பலதரப்பட்ட நூல்களை வெளியிட்டுட்டு வரேன் இதுக்கு முக்கிய காரணமே வந்து அப்பா தான் இது வந்து இது ஒரு நல்ல தொழில் இது வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியடைஞ்ச தொழில்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இதில் வந்து எல்லாரையும் ஈஸியாக சந்திக்க முடியும் அதுதான் இதில் ஒரு பெரிய வெற்றியே அப்பா வந்து சந்திக்கிற மிகப்பெரிய ஆளுமைகளை பார்த்து பார்த்து தான் நான் இந்த தொழிலுக்கு வரணுங்கிற ஒரு ஆர்வமே ஏற்பட்டுச்சு இவங்களெல்லாம் எல்லாம் வெளியில் மற்றவங்களை பார்க்கணும்னா அதுக்கு காத்து கிடக்கணும் இவங்க வந்து நம்மளை நேரடியாக வந்து சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு அந்த எங்கள் நிறுவனத்தில் வந்து அத்தனை ஆளுமைகளும் மந்திரியாக இருக்கட்டும் வந்து பெரிய எழுத்தாளராக இருக்கட்டும் தினசரி சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகள்லாம் நடக்குதானே தெரியல அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு முப்பது வருடத்திற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தினம் எல்லோரும் சந்திப்பாங்க காலையிலையும் சாயங்காலமும் அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இந்த இந்த தொழில செய்யலாம் நம்மளும் அப்படின்ற ஆர்வம் ஏற்பட்டு இதுக்கு வந்து கண்ணதாசன் புத்தகத்தை வந்து முதல் முதலாக வெளியிட்ட பெருமை வந்து உங்க ஃபாதர் தான் சேரும் சொன்னீங்க இப்போ நீங்க தலையெடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ்ல வந்து எத்தனை விதமான புக்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிருப்பீங்க ஆரம்பத்தில் முதல்ல நாவல்கள் ரெண்டு தான் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் குழந்தைகள் புத்தகங்கள் தான் நிறைய குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட கதைகள் கட்டுரைகள் அந்த மாதிரி புத்தகங்கள் தான் நிறைய போட்டுட்டே இருந்தேன் அதற்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் வரலாற்று நூல்கள் அப்படி இது வந்து இந்த சர்வைவல்ங்கிறது அதுக்காக வந்து நிறைய மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டியது இருந்தது அதுக்கப்புறம் வரலாற்று நூல்கள் நிறைய வெளியிட்டோம் அப்புறம் ஒரு பின்னாலி வந்து இந்த நாவல்கள் பெண் எழுத்தாளர்களின் நாவல்கள் அதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் அது கொஞ்சம் ஓரளவு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு தொடர்ந்து அதை செஞ்சுக்கிட்டு வரோம் ந
நிறைய புத்தகங்கள் வந்து நல்ல வரவேற்போட இருக்கு அதனால தொடர்ந்து புதிய எழுத்தாளர்கள் நிறைய அறிமுகப்படுத்திட்டு வரோம் மாணவர்களுக்கு நீங்க போட்ட புக்ஸ் வந்து பாட புத்தகங்கள் அது இல்ல வேற ஏதாவது புக்ஸ் இருக்கா இல்ல பொது நூல்கள் தான் குறிப்பிடக்கூடிய நூல்கள் என்னென்ன பொது நூல்கள் தான் நிறைய கதைகள் சிறுவர்களுக்கு திருக்குறள் நீதி கதைகள் இப்படி நிறைய கதைகளை வெளியிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த முன்னேற்றம் அந்த செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மாதிரி புத்தகங்களை நிறைய வெளியிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க அந்த மனைவியல் மனைவியல் சம்பந்தமான நூல்கள் அந்த மாதிரி நூல்கள் நிறைய வெளியிட்டு இருக்கோம் அந்த குழந்தைகளுக்கு என்னென்னலாம் மோட்டிவேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நூல்கள் நிறைய வெளியிட்டுக்கிட்டு வந்திருக்கோம் அந்த கதைகளை படித்து அவங்க வந்து நிறைய மாறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்ல அந்த மாதிரி நிறைய புத்தகங்களை வெளியிட்டோம் பெண் எழுத்தாளர்கள் சொன்னீங்க அறிமுக ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க ஒரு எழுத்தாளர் வந்து அவங்க எப்படி வந்து அவங்கள நிலைநாட்டுவாங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அவங்கள எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க முதல்ல முன்னாடி வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னா ஒவ்வொருத்தரையா போய் சந்திச்சாங்க இது வந்து இந்த புத்தகங்களை அந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல வந்து அவங்க நிறைய பேரை மீட் பண்ண முடியல இப்ப சந்திச்சு அவங்க வந்து அவங்களுடைய எழுத்துக்களை கொண்டு வர முடியல அதற்கப்புறம் வந்து கடிதங்கள் எழுதுவாங்க அவங்களுடைய கையெழுத்து பிரதிகள் அனுப்புவாங்க அதை படிச்சு பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு பெரிய சிரமமா இருந்தது அவங்களுக்கு ரெண்டாவது அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அறிமுகப்படுத்துற எழுத்தாளர்களை வந்து எல்லாரும் வந்து வெற்றி பெற முடியல அதுவும் ஒரு காரணம் அதனால அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு நிறைய தயங்குனாங்க நிறைய பதிப்பாளர் தயங்கியதற்கு காரணம் வந்து பொருளாதாரம் நீங்களும் அந்த பிரச்சனைகள் ஆமா பொருளாதாரம் தான் காரணம் அது ஒண்ணு ஃபெயிலியூர் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் திருப்பி நாங்க எழுந்திருக்க முடியாது இது வந்து ஒரு சிறு முதலீட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தொழில் இதை வந்து பெருசா விரிவடையணும்னு நினைச்சு பண்ணோம்னா இதுல சக்சஸ் ஆகவே முடியாது பதிப்பாளரா இன்னைக்கு நிறைய பெரிய அளவில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை வந்து பெரிய சக்சஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அந்த விளம்பரம் செய்கிறோம்ல அதெல்லாம் வந்து இதுக்கு வந்து அவ்வளவு பணம் முதலீடு செய்ய முடியாது அதனால அந்த அறிமுக எழுத்தாளர்களை போடும்போது ரொம்ப கவனமா இவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம கைய கடிக்காம இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அது இருந்தா போதும் எங்களுக்கு லாபமே வேண்டாம் நம்ம நஷ்டப்பட்டுற கூடாது கீழே இறங்கிட கூடாது இந்த ஒரு ரெண்டு குறிக்கோளை வச்சுக்கிட்டு தான் செலக்ட் பண்றோம் இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல எப்படின்னா இந்த இன்டர்நெட் இணையங்கள் எல்லாம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி நிறைய இப்ப மீடியா சப்போர்ட் இருக்கு அதனால அவங்க வந்து ஈஸியா பண்ண முடியுது இப்ப பிளாக்ல வந்து நிறைய எழுத்தாளர்கள் எழுத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பெண் எழுத்தாளர்கள் இந்த ஐடி நிறுவனத்துல வேலை பார்க்கிற பெண்கள் நிறைய வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடுறதுக்கு அது ஒரு வாட்ஸ்அப்பும் இதுவும் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் அவங்களுக்கு இதன் மூலம் நாங்க வந்து நிறைய பேரை எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள முடியுது எங்களுடைய பேஸ்புக்ல பாக்குறாங்க உடனே தொடர்பு கொள்றாங்க வந்து அலைய வேண்டியது இல்லை இன்னும் நான் வெளியிட்ட பல பெண் எழுத்தாளர்களை நேரில் சந்திச்சதே இல்லை தொலைபேசியில பார்த்து நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்க வந்து பெங்களூர்ல இருக்காங்க கனடால இருக்காங்க நார்வேல இருக்காங்க இது வரைக்கும் சந்திச்சதே இல்ல நாங்க வந்து தொடர்பு வந்து இந்த இணையம் மூலமும் தொலைபேசி மூலம் தான் இருக்கு அவங்க சந்திச்சா இவங்க தான் எனக்கு ஆளே தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல நிறைய பேரை அறிமுகப்படுத்திட்டு அதுக்கு வந்து இந்த இணையம் வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் ஒருத்தவங்க பிரபலமா ஆகிறதுக்கு வந்து எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நம்ம பாக்குறோம் நல்ல விதத்துல நம்ம டெக்னாலஜி நம்ம பயன்படுத்திக்கிறாங்க மக்கள் இப்ப பெண் எழுத்தாளர்களோட எத்தனை வகையான புத்தகங்கள் என்னென்ன தலைப்புகள் நீங்க வந்து இப்ப வரவங்க நிறைய நாவல்கள் எழுதுறாங்க சிறுகதைகள் எழுதுறாங்க அது இல்லாம சில பேர் வந்து இந்த பக்தி தொடர்பான புத்தகங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்து சுய முன்னேற்ற நூல்கள் இப்ப கட்டுரைகள் நிறைய இந்த மாதிரி பல்வேறு தரப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்க எழுத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரொம்ப போல்டாவும் எழுதுறாங்க நல்லா இருக்கு இப்ப எழுதுற எழுத்தாளருடைய எழுத்துக்கள் வந்து நல்லா இருக்கு அந்த வே ஆஃப் ரைட்டிங் நல்லா வந்துருச்சு அந்த சில பேருடைய கருத்துக்கள் வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அதை சொல்ல தெரியல சில பேருக்கு சில பேர் அதை ரொம்ப அற்புதமா வெளிப்படுத்துறாங்க அப்படி பண்ணும்போது அது வந்து நிச்சயமா சக்சஸ் ஆகும் இவங்களுடைய அந்த அந்த ஒரு கூட்டு முயற்சி மாதிரி தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக்கிறது நான் இந்த பிளாக்ல பாத்தீங்கன்னா படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு பெண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துல அவங்க ஒரு எழுத்தாளரா மாறிடுறாங்க நிறைய படிச்சுட்டு இவங்களுக்கு இன்னென்ன மாதிரி இருக்கு இதை இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க உடனே எழுத்தாளரா மாறுறாங்க அதனால அது வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் தான் அவங்களுக்கு நிறைய எழுத முடியுது நிறைய விஷயங்களை வெளியே கொண்டு வர முடியுது அவங்களால இந்த புத்தக துறையில உங்களுடைய சாதனைகள் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க விருதுகள் பரிசுகள் அப்படின்னு வாங்கிருக்கீங்களா தமிழக அரசுல இருந்து ரெண்டு பரிசு வாங்கியிருக்கேன் அதே மாதிரி அனந்தாச்சாரி அறக்கட்டளைன்னு ரெண்டு நூல்கள் பரிசு வாங்கியிருக்
இப்ப வந்து இருக்க ட்ரெண்ட் இல்ல ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஏற்கனவே நீங்க சொன்னீங்க بلاக்ஸ்ல எழுதுறாங்க சோ கம்ப்யூட்டர் இருந்தா எல்லாமே நம்ம எத்தனை பேஜ் வேணாலும் படிக்கலாம் டிஜிட்டல் லைப்ரரிஸ் இருக்கு இபுக்ஸ் இருக்கு இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஈரால புக்ஸ் படிக்கிறவங்களுடைய நிலவரம் எப்படி இருக்கு இப்ப வந்து அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்லணும் அதாவது சொல்லுவாங்க முன்னாடி வந்து அந்த ஒரு 20 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தனியா வந்து நபர்கள் புத்தகங்கள் வாங்குறது ரொம்ப குறைவு ஒன்னு ரெண்டு பேர் தான் வாங்குவாங்க நிர்வனத்துக்கு வந்து புத்தகங்கள் வாங்குறதே கிடையாது நாங்கள் முழுக்க முழுக்க நூலகத்தை சார்ந்து தான் இருந்தோம் எல்லா பதிப்பாளருமே நூலகத்தை சார்ந்து தான் இருந்தோம் ஆரம்ப காலகட்டம் ஏன்னா அப்போ வந்து பொதுமக்கள் வந்து புத்தகங்கள் வாங்குவாங்களான்னு எங்களுக்கு தெரியாது நூலகங்களுக்கு மட்டும்தான் போவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இருந்தோம் அப்புறம் இந்த மீடியா வர ஆரம்பிச்சோம் டிவி முதல்ல டிவி வந்தோடனே இந்த நூல் விமர்சனம் இந்த மாதிரி இதை விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த புத்தகங்களை படிக்கலாம் நம்ம சொந்தமாக வாங்கி வச்சுக்கலாங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சு அதுதான் உண்மை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டிவி வந்தவுடனே படிக்கிற இது குறைஞ்சி போச்சுன்னு தமிழகத்தில் விகிதாச்சார அடிப்படையில் அந்த பர்சன்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்ம ஆங்கிலத்துக்கு ஒப்பிடும் போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வளர்ச்சின்னு தான் சொல்லணும் அந்த விகிதாச்சாரத்தை விட்டுறணும் நம்ம விகிதாச்சாரத்தை பார்த்தோம்னா ரொம்ப கீழல் தான் இருக்கும் அது பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் குறைஞ்சது குறைஞ்சதுன்னு இந்த டெவலப்மெண்ட்டை இப்படியே கொண்டு போகணும் இப்போ படிக்கிறவங்கள அந்த இதை இன்ட்ரெஸ்ட்டை இப்படியே கிரியேட் பண்ணிட்டு போகணும் ஆனால் இப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா வெளிநாட்டில் உள்ள தமிழர்கள் தான் படிக்கணுங்கிற ஆர்வத்தில் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது தமிழ் புத்தகங்களை படிக்கிற ஆர்வம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது இப்போ எங்களுக்கு புத்தகங்கள் விற்குதுன்னா அது தொண்ணூறு சதவீதம் வெளிநாட்டு தமிழர்களால் தான் அது அந்த மார்க்கெட்டே எங்களுக்கு இருக்கு இங்க தமிழ்நாட்டில் குறையிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய வருத்தமா இருக்கு என்ன என்ன ரீசன் அதுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்களுடைய தொழில் அந்த இது வந்து படிக்கிறதுக்கான நேரத்தை ஒதுக்க முடியல அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் விடுமுறை கிடைச்சதுன்னா அதை வேற வகையில பயன்படுத்தலாமாங்கிற மாதிரி பாக்குறாங்க அப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்ப வெளிநாட்டுல எப்படின்னா தன் குழந்தைகள் வந்து தமிழை கற்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் மறந்துடக்கூடாது தமிழ் ஏன்னா அவங்க ஆங்கிலத்திலையும் வேற மொழிகள்லயுமே அவங்க பழகிட்டு இருக்காங்க அந்த குழந்தைகள் அவங்கள படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஆர்வமா அந்த தமிழ் நூல்களை வாங்கி கொடுக்குறாங்க இந்த ஒரு உறவினருடைய குழந்தை அங்க கனடால இருக்கு அது வந்து பேசுனதை பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு குழந்தை பேசுமாங்கிற ஒரு அதிசயமா இருந்துச்சு அவ்வளோ அற்புதமா தமிழை வந்து ஒரு எழுத்துப்படை இல்லாமல் பேசுது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்கும்போது அவங்க தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி தோணுது நம்ம ஆளுங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க ஆங்கிலம் அந்த கல்வி முறையே ஆங்கிலத்துக்கு போயாச்சு தென் அது அவங்கள தப்பு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த தொழில் வந்து இப்போ தமிழ் படிச்சுட்டு போனால் ஒன்றும் பெரிய வெற்றி அடைய முடியல அவங்களால வாழ்க்கையில் அதனால தான் வந்து திருப்பி திருப்பி அவங்க ஆங்கில கல்வியே போயிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இப்போ அரசு வேலையோ எதுவோ இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கடினமான ஒரு சூழலில் தனியார் நிறுவனங்களை சார்ந்திருக்கணும்னா ஆங்கிலம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க அதனால வந்து இந்த ஆங்கிலங்கிறது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்று ஆனால் அந்த பெற்றோர்கள் வந்து தமிழையும் இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து தமிழ் மொழியை மறக்காமல் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் இந்த புத்தகங்களை பொது நூல்களை வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க படிச்சு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல கொஞ்சம் அவங்க தமிழ் கத்துக்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இந்த புத்தக விற்பனையும் நல்லா இருக்கும் இந்த அரங்கத்துல ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் பெற்றோர்கள் வந்து கண்டிப்பா இந்த நீங்க சொன்ன கருத்துக்களை வந்து மனசுல ஏத்துக்குவாங்க நம்பலாம் அடுத்ததா வந்து இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் புக்ஸுக்கு ட்ரெண்ட் இருந்தா கூட எப்ப எப்பயாவது ஒரு டைம்ல வந்து தமிழ் புக்ஸுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய மார்க்கெட் வரலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் எப்ப உருவாகும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அதை நோக்கி தான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நிச்சயமா உருவாகும் நினைக்கிறோம் இப்பவே வந்து இப்ப இந்த புத்தக திருவிழாக்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில நூல்கள் வந்து ஆயிரம் பிரதிகள் இரண்டாயிரம் பிரதிகள் விற்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த ஒரு புத்தக திருவிழாவில் அது ஒரு பெரிய ஆரோக்கியமான விஷயம் எந்த நூல் வித்தாலும் தமிழ் நூல் வித்தா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுடைய புத்தகங்கள் விற்கணும் அடுத்த அந்த புத்தகம் விற்கணும்னே கிடையாது தமிழ் நூல்கள் எந்த நூலா இருந்தாலும் வித்துட்டா அது வந்து ஒரு பெரிய வளர்ச்சினே நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதுக்காக தான் இந்த புத்தக திருவிழாக்களை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு வரோம் எல்லா மாவட்டங்களையும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ படிக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியம் இது வந்து எப்படின்னா ஒருத்தர் சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லும் போது தான் அந்த புத்தகங்கள் படிக்கணுங்கிற விருப்பம் வந்து மக்களுக்கு
இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவிருக்கும் குழுக்களுக்கு நீங்கள் வாக்களிக்க விரும்பினால் ஒன்பது இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஐந்து 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 என்ற எண்ணிற்கு குறுந்தகவல் அனுப்புங்கள் பங்கேற்க வேண்டுமென்றால் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி பிடி இசை தோப்பு அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பங்கு பெறுங்கள் பரிசுகளை வெல்லுங்கள் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி நம் விருந்தினர் பகுதியில தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கத்துடைய செக்ரட்டரி மிஸ்டர் வெங்கடாஜலம் சார் கிட்ட நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் பிரிண்ட் மீடியா சம்பந்தமா அவர் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு சார் இப்ப வந்து புத்தகங்கள் வந்து அதிகமா யார் வாங்குறாங்க அப்படிங்கறத சொல்லுங்க இப்ப வந்து சமீப காலமா பெண்கள் நிறைய புத்தகங்கள் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் ஏன்னா ஆண்களை விட பெண்கள் வாங்கும் போதுதான் அது குடும்பத்திற்கே போய் சேரும் அந்த புத்தகங்கள் அதனால் பெண்கள் நிறைய புத்தகங்கள் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தங்களுக்காகவும் தங்கள் குழந்தைகளுக்காகவும் என்ன தேவைன்னு தேடி தேடி வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த பெண்கள் வாங்குவதுங்க என்பது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமாகவே நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஆண்கள் வாங்கினா தனக்கு மட்டும் தான் அந்த புத்தகம் என்ன புத்தகம் தேவையோ அதை பார்த்து வாங்க முடியும் அது அவங்க மட்டும்தான் இப்போ வருவாங்க இப்போ பெண்கள் வந்து அது குடும்பமே வருது அங்கே ஒரு இடத்துக்கு வந்து பெண்கள் வராங்கன்னா அந்த குடும்பமே வந்து என்னென்ன புத்தகங்கள் என்ன மாதிரியான புத்தகங்கள் தன் கணவருக்கு என்ன தேவை தன் தகப்பனாருக்கு என்ன தேவை இப்படி எல்லா தரப்பட்ட புத்தகங்களும் நாங்கள் விற்கிறதுக்கு அது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கு இப்போ தகப்பனாருக்கு வந்து பக்தி நூல்கள் பிடிக்கும் தாயாருக்கு சமையல் நூல்கள் பிடிக்கும் இல்லை வேற சமயம் சார்ந்த நூல்கள் பிடிக்கும் இவங்களுக்கு கட்டுரைகள் பிடிக்கும் கணவருக்கு கட்டுரைகள் பிடிக்கும் குழந்தைகளுக்கான நூல்கள் இப்படி எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் உள்ள நூல்களையும் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு பெண்கள் வரும்போது தான் இருக்கு அதனால இப்போ பெண்கள் நிறைய வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதிகமான எப்பவுமே ஒரு பொருளைய வந்து ஒரு திரைப்படமோ ஒரு பொருளோ சக்ஸஸ் ஆகணும்னா பெண்கள் வந்து அதை விரும்ப ஆரம்பிக்கும் போது தான் பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் அதனால இந்த புத்தகங்களை வந்து பெண்கள் வாங்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த வெற்றி எங்களுக்கு சாத்தியப்பட்டிருக்கு நாங்கள் வந்து சர்வே ஆக முடியும்னு தோன்றதும் அந்த பெண்கள் வாங்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதனால பெண்கள் இப்போ நிறைய புத்தகங்கள் வாங்குறாங்கம்மா ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா பெண்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் வந்து அந்த ஃபேமிலிக்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகுங்கிறது வந்து அது ஒரு பாராட்டத்தக்க விஷயம் தான் இப்ப நீங்க வந்து ஏற்கனவே ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க புத்தக கண்காட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அதை பத்தி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சார் இந்த புத்தக கண்காட்சிங்கிறத வந்து இப்ப முன்னாடி ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளா இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு சென்னையில நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சென்னையில் எங்கேயுமே புத்தக திருவிழாக்கள் கிடையாது அப்போ அங்கொன்று இங்கொன்றுமா தனியார் தனியார் எப்படின்னா தன்னுடைய நிறுவனத்தின் புத்தகங்களை மட்டும் சந்தைப்படுத்துறதுக்காக நாலு தெரு சந்திக்கும் இடங்கள் பேருந்து நிறுத்தங்கள் பேருந்து நிலையங்கள் இந்த மார்க்கெட் பகுதிகள் இப்படி ஒரு பரபரப்பான இடத்துல ஒரு சின்ன இடத்த அரசாங்கத்திடம் கேட்டு வாங்கி அங்கே புத்தக திருவிழாக்களை நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இதை கே வி மேத்யூ என்பவர் வந்து அனைவரையும் இணைச்சு ஒரு புத்தக கண்காட்சி நடத்தினா எப்படி இருக்கும்னு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ யோசிச்சு இப்போ அப்போ வந்து அவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டார் யாருமே வந்து அதுக்கு ஆதரவு கொடுக்குற நிலையில் இல்லை பயம் ஏன்னா நம்ம போய் ஒரு பணத்தை கட்டி ஒரு அரங்கத்தை நிர்மாணித்து நமக்கு அதில் நஷ்டம் ஏற்படும் அப்போ வந்து ஆயிரம் ஐநூறுங்கிறது ஒரு பெரிய தொகை அப்படின்னு பயந்தாங்க அப்போ இல்லை நம்ம அதை நடத்தலாம் சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் செய்யும்போது பதினாலு பதிப்பாளர்கள் தான் அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க அதில் கூட தமிழில் ஒருத்தரும் ஆங்கிலத்தை பன்னெண்டு பேரும் தான் கலந்துக்கிட்டாங்க அதை தான் முதல் புத்தக காட்சி இங்கே சென்னையில் அது ஒரு மதரசை ஆசாம் பள்ளின்னு ச அண்ணா சாலையில் இருக்கு ஒரு சின்ன இடம் அது அது ஒரு ஒரு ஹால் அது அந்த ஹாலில் அந்த பதினாலு பேரை வச்சு அதை ஆரம்பித்தார் அதில் வந்து ஜனங்க வர ஆரம்பிச்சு அப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு இரநூறு முந்நூறு பேர் வந்தால் மிகப்பெரிய கூட்டம் புத்தகங்களை வாங்க ஆளே வராத சமயத்தில் ஒரு ஐநூறு பேர் முந்நூறு பேர் ஆயிரம் பேரை திரட்டணுங்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் அதை பார்த்துட்டு எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க இவ்வளோ பேர் வருவாங்களா புத்தகத்தை வாங்குறதுக்கு அதுவும் புத்தகத்தை பார்க்கறதுக்கு அப்போ நுழைவு கட்டணம்லாம் கிடையாது அதை பார்த்துட்டு அடுத்த வருடம் வந்து அது ஒரு இருபத்தி ஐந்து பேர் இருபத்தாறு பேர் அதில் ஒரு தமிழ் பதிப்பாளர் ஒரு ஐந்து ஆறு பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க அதில் வந்து அந்த சக்ஸஸை பார்த்துட்டு அடுத்தடுத்த வருடங்கள் இருபத்தஞ்சி நாற்பது ஆச்சு நாற்பது ஐம்பது ஆச்சு நூறு இருநூறு அப்படி வந்து அதுக்கு இடம் கொடுக்க முடியாத சூழல் ஏற்படுது அப்புறம் அதுக்கு இடம் வந்து இங்கே ஒரு பெரிய ப
அந்த இடத்துல நடத்தியிருக்கோம் அப்புறம் வந்து செயின்ட் அபாஸ் ஸ்கூலில் நடத்தியிருக்கோம் அங்கேருந்து திருப்பி காகிதம் இல்லத் கல்லூரிக்கு எல்லா இடமுமே எங்களுக்கு வந்து சுலபமாக தான் கிடச்சிது ரொம்ப கஷ்டப்படலை வ அரசாங்கமும் நிறைய உதவி பண்ணாங்க அந்த புத்தக திருவிழாக்கள் நடத்துறதுக்காக அப்படி அது மாறி மாறி அங்கேருந்து செயின்ட் அபாஸ்லேருந்து இதுக்கு வந்தோம் அங்கே வந்துட்டு ஒரு நூறு பதிப்பாளர்கள் இருந்தாங்க அந்த நூறு பதிப்பாளர்கள் வெற்றியை பார்த்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர ஆரம்பிச்சுது உயர ஆரம்பித்த உடனே இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பெரிய வெற்றியில் வந்து இருந்திருக்கோம் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க அந்த அவருடைய முழு முயற்சி தான் காரணம் அந்த புத்தக திருவிழாவுக்கு ஆட்களை கொண்டு வர்றதுக்கு அவர் மிக சிரமப்பட்டிருக்காரு பள்ளி குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு வந்து அங்கே வெளியில் ரோட்லேயே ஊர்வலம் விடுவார் ஒரு ரெண்டாயிரம்லேருந்து மூணாயிரம் பிள்ளைகளை வந்து ஊர்வலம் விட்டு அரசாங்கத்தின் அனுமதி பெற்று அந்த ரோடை பிளாக் பண்ணி இவ்வளவு சிரமப்பட்டு பண்ணார் இன்னைக்கு இந்த புத்தக திருவிழாக்களை நடத்துறதுக்கான இடம் தான் மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்குது எங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டத்தை கொண்டு போயிட்டோம் இது எப்படின்னா இந்த புத்தக திருவிழா மற்ற நான் ஊர்களில் நடக்க டெல்லி இதெல்லாம் வந்து கமர்ஷியல் அதாவது ரீட்டைல் அவுட்லெட்டாக இல்லை அங்கே அது வந்து ராயல்டி சம்மந்தப்பட்டதோ மொழிபெயர்ப்பு சம்மந்தப்பட்டது அப்படி ஒரு விவாத மேடை அப்படி ஒரு ஆங்கிளில் போகிறாங்க இங்கே வந்து முழுக்க முழுக்க மக்கள் வாசகர்களும் பதிப்பாளரும் எழுத்தாளரும் சந்திக்கின்ற ஒரு இடமாக மாற்றியிருக்கோம் இது இது ஒரு பெரிய வெற்றி மொத்தமே இது வந்து இங்கே வியாபாரத்தின் அடிப்படையில் அமைஞ்ச ஒரு முதல் புத்தக திருவிழானா சென்னை புத்தக திருவிழா தான் சொல்லணும் இது வந்து எப்படின்னா எவ்வளோ மக்கள் வராங்க என்ன விற்பனை ஆகுது இனி அதுதான் இப்போ வந்து இங்கே சக்ஸஸே மற்ற இடங்களில் வந்து என்ன நம்ம அந்த ஒரு நிறுவனம் என்ன செஞ்சுருக்கு அவங்க என்ன ராயல்ட்டி பேஸில் பேசுனாங்க என்ன டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு பேசியிருக்காங்க இப்படியான விஷயங்கள் தான் மற்ற இடத்துல பெருசாக நடந்துட்டுருக்கு அங்கே வந்து நிறைய வெளிநாட்டு அறிஞர்கள்லாம் வர்றாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு திருவிழா இங்கே வந்து இந்த கூட்டத்தை பார்க்குறதுக்கே வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய வராங்க இவ்வளோ பெரிய புத்தகத்திற்கு இவ்வளோ பெரிய ஆதரவு இருக்கா இதை வந்து இவ்வளோ கொண்டாடுறாங்களே இவங்க அப்படின்னு இது வந்து இந்த பொங்கல் சமயத்தில் நடத்துறதுனால பொங்கல் விடுமுறையை அனைத்து வெளிநாட்டினரும் இங்கே இருந்து கொண்டாடுற மாதிரி இங்கே வந்துடுறாங்க இப்போ நே நேற்று புத்தக திருவிழாவில் பார்த்தீங்கன்னா சிலோன் அதாவது இலங்கையிலிருந்தும் நார்வேலேருந்து கனடாலேருந்து ஏ இக்கச்சக்கமான ஆட்கள் நேற்று ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து பதிப்பாளர்கள் வந்திருக்காங்க பத்து பேர் இதை பார்க்குறதுக்கு அவங்க அவங்களே சொல்கிறாங்க இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமாக இவ்வளவு மக்களை திரட்டி பண்ண முடியும்ன்றத நீங்கள் சாதிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புத்தக திருவிழாக்கள்னால மக்களை வந்து டைரெக்டாக நாங்கள் சந்திக்கிறோம் நேரடியாக நேரடியாக சந்திச்சிடறோம் எவ்வளோ என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்க வந்து ஈர்க்குது அது வந்து ஒரு பதிப்பாளரா எப்படின்னா அவங்களுடைய ஆமா அவங்க என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன விரும்புறாங்கன்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியுது நாங்களா வந்து இப்போ முன்னாடி எப்படின்னா எங்களுக்கு என்ன விற்க முடியும்னு தெரியாது ஒரு புத்தகத்தை வெளியிடுவோம் பெரிய எதிர்பார்ப்போட ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் படித்து பார்க்குறதுக்கு போடுவோம் சக்ஸஸ் ஆகாது இது வந்து ரொம்ப கம்பல்ஷனில் போடுவோம் சில புத்தகங்களை சரி பரவாயில்ல போடுவோம் அப்படி அந்த புத்தகம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் அதனால் மக்கள் என்ன விரும்புகிறாங்கிறத நாங்கள் வந்து நேரடியாக தெரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு நிலை நிலை இருந்தது ஏன்னா அப்போ வந்து இந்த புத்தகத்துக்கு விளம்பரம் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு விஷயம் ஒன்று இருந்தது அது போய் எங்கே சேருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது அந்த நூலகங்களில் படித்தாங்க அப்போ நூலகங்களில் படிக்கிற வாசகர்கள்லாம் நாங்கள் போய் சந்திக்க முடியாத ஒரு நிலை இப்போ வந்து டைரெக்டாக சந்திக்கும் போது அவங்க சொன்னாங்க சார் இந்த புத்தகம் அவ்வளோ சரியில்லை சார் நம்மளுடைய புத்தகத்தை நம்மள்டே வந்து அந்த கருத்தை தெரிவித்து விமர்சனம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப எளிதாக இருக்குது சரி இதை வேண்டாம் இதை விட இதை பெட்டராக வேறு மாதிரி செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு புது புது எண்ணங்களை வந்து அது உருவாக்குது சார் இப்போ புத்தக கண்காட்சிங்கிறது எவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமான அளவில் வளர்ந்துருக்கு அதனால நீங்கள் அடைந்த வெற்றிகள் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னீங்க இன்னொரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நூலகங்கள் வந்து பதிப்பாளர்கள் கிட்ட இருந்து டைரக்டாக புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கினாங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் இருந்ததா நான் கேள்விப்படுறேன் நிறைய காரணங்கள் அரசு தரப்பில் நாங்களும் அரசாங்கத்தை மோதிக்கிட்டே இருக்கோம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் வந்துடும் வந்துடும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது கூடிய சீக்கிரம் அதை பண்ணித்தரேன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நூலகங்களை நம்பி தான் தமிழ் பதிப்பாளர் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது வந்து மறைக்க முடியாத ஒரு உண்மை அது நூலகங்கள் இல்லைன்னா அது பெரிய வாழ்வாதாரமே அந்த நூலகங்கள் தான் இந்த நாலு வருடங்களாக இல்லைங்கும் போது நிறைய பதிப்பாளர்கள் வந்து ஒதுங்கி இருக்காங்க இப்போ வேறு தொழில்களுக்கு சென்று அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இப்போ ஏற்பட்டுருக்கு அந்த நூலகங்கள் வந்து ரொம்ப முன்னாடி வந்து கரெக்டாக ஒரு ஒரு வருஷமும் என்ன புத்தகங
பரிப்பாளர்களை வந்து பாதிக்காம அது பாத்துக்கிட்டுச்சு இப்ப வந்து இந்த நூலகங்கள் இல்லாதனால புத்தகங்கள் அச்சிடுவதும் குறைவாயிடுச்சு அதாவது புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை அச்சிடுவது முன்னாடி வந்து இரண்டாயிரம் பிரதிகள் ஆயிரம் பிரதிகள் அச்சிட்டவங்க இன்னைக்கு இரநூறு நூறு முன்னூறுன்னு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அது வச்சுக்கிறது அந்த புத்தகங்களை பாதுகாக்கிறது அதற்கான அந்த கிடங்குகளை ஏற்படுத்தி அதற்கான வாடகை இதெல்லாம் வந்து சரியா நமக்கு அதை மீட் அவுட் பண்ண முடியல அதனால புத்தகங்களுடைய அச்சிடும் பிரதிகளின் எண்ணிக்கையை குறைச்சிக்கிட்டே வந்துட்டோம் இந்த நூலகங்கள் வந்து தொடர்ந்து அது பதிப்பாளர்களை பாதிக்காத அளவு இருந்ததுன்னா இன்னும் நிறைய பதிப்பாளர்கள் வருவாங்க நிறைய சக்சஸ்ஃபுல்லான புத்தகங்களும் வரும் நிறைய இந்த பரிசாத்தமான முறையில் புத்தகங்களை தேர்ந்தெடுத்து போடும்போது மக்கள் இப்போ அதை யூஸ் பண்ணலன்னா கூட நம்ம வந்து நூலகங்கள் வாங்கிடுவாங்கன்ற தைரியத்தில் இருக்கலாம் ஏன்னா நூலகங்கள் மூலம் அதை படித்து பார்த்தாங்கன்னா திருப்பி அடுத்தடுத்து அந்த மாதிரி நூல்கள் வரும் இப்போ அந்த மாதிரி புத்தகங்களே வெளியிடுறதுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது நல்ல நூலாக இருந்தால் கூட இது வெளியில் கமர்ஷியலாக விற்காதோ அப்படிங்கிற எண்ணம் எங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா அதை வெளியிட ரொம்ப தயங்குறோம் ஓகே இப்ப உங்களோட பதிப்பகம் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு மேல இருக்குன்னு சொல்றீங்க இந்த துறையில வந்து உங்க நீங்க பண்ற அந்த ஒரு ஒர்க்குக்கும் மத்த பதிப்பாளருக்கும் என்ன மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்ன இல்லைன்னா ஒரு சிறப்பு அம்சம் உங்களோடது என்னன்னு சொல்லுங்க அதை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு துறை சம்பந்தப்பட்ட நூல்களை வெளியிட்டுக்கிட்டு வரோம் அதான் நான் சொல்றேன் சர்வைவல் தான் திருப்பி அது வந்து அந்த புத்தகம் வந்து வித்துட்டா பரவாயில்ல இல்ல நம்ம கையை கடிக்காம இருந்தா பரவாயில்ல இது ரெண்டு தான் விஷயம் புத்தகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி நாங்க வந்து நான் அதான் எல்லா தரப்பட்ட புத்தகங்களும் எல்லாருமே வெளியிடுறோம் அது வந்து மறுக்க முடியாத உண்மை எல்லா தரப்பட்ட புத்தகங்களும் அவங்கவுங்களுக்கு எது சக்சஸ் ஆகுது அது ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு இப்ப எங்கள்ட்ட வந்து பெண் வாசகர்கள் அதிகமா இருக்கிறதுனால பெண் எழுத்தாளர்களுடைய நூல்களை வெளியிடுறோம் அது மாதிரி வாசகர்கள் எந்த மாதிரியான வாசகர்கள் அந்த பதிப்பகத்தை நாடுறாங்கிறது தான் தொடர்ந்து அதே மாதிரி வெளியிட்டு வந்தா தான் அந்த வாசகர்கள் அங்க தக்க வச்சுக்க முடியும் இப்ப நான் திருப்பி இப்ப இதை விட்டுட்டு வேற ஒரு டைவர்ட் ஆகி வரலாறு போடுறேன் அப்படின்ட்டு போய் நல்ல புத்தகங்களா இருக்குன்னு போட்டேன்னா அவங்க அதை வாங்க மாட்டாங்க அதுக்கு நான் வேற வாசகர்களை பிடிக்கணும் திருப்பி அதுக்கு ஒரு இது படிச்சாத்த முறையில் நான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஆனால் நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி போட்டாலும் எல்லா தரப்பட்ட புத்தகங்களும் எப்பவுமே வெளியிட்டு வரோம் அதிகமாக வெளியிடுறது பெண் எழுத்தாளர்களாக இருக்கலாம் அந்த குழந்தை நூல்களும் வெளியிடுறோம் வரலாற்று சம்பந்தப்பட்ட உளவியல் நூல்கள் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட நூல்கள் அதெல்லாம் ஒன்று ரெண்டு வெளியிடுவோம் இது அதிகமாக வெளியிடுவோம் அவ்வளோதான் அதனால் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அது என்ன மாதிரியான புத்தகம் இப்போ கவிதையை வெளியிடுறவங்க தொடர்ந்து கவிதையாக வெளியிட்டு வராங்க அவங்க வேற எதுக்கும் போனாங்கன்னா அந்த கவிதையை நாடி வரவங்க வந்து இதை வாங்க மாட்டாங்க அந்த ஒரு வாசகர் கூட தங்களை பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த இந்த புத்தகங்கள் தான் வாங்குறது அந்த நாவல் வாங்குறவங்க வந்து இது வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க பக்தி வாங்குறவங்க இங்கே வர மாட்டேங்கிறாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த நூல்கள் தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே சார் எந்த ஒரு தொழிலா இருந்தாலும் அந்த செகண்ட் லைன் லீடர்ஷிப்ங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் இஷ்யூ இப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா உங்க ஃபாதரோட இருக்கக்கூடிய அவரு வேலையில இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்து கிடைச்சது அதை பார்த்து தான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க சோ உங்களுக்கு அப்புறம் அந்த செகண்ட் லைனா எடுத்து செய்யக்கூடிய உங்க யார் எப்படி அதை கொண்டு போக போறாங்க நீங்க உங்க கைடன்ஸ்ல எப்படி இது வந்து இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல்லா போக போகுது அதுவும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இப்ப சேலஞ்சிங்கா தான் இருக்கு எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த தமிழ் இந்த புத்தகம் வாசிப்பு இது வந்து நிறைய குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது எங்கள் குடும்பத்திலே குறைஞ்சிருது அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அந்த தமிழ் மேலே உள்ள ஆர்வத்தை வந்து எங்கள் குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் ஏற்படுத்திக்கிட்டே வரோம் எங்கள் குழந்தைகள் ஆங்கில மீடியத்தில் படிச்சுருந்தா கூட அது இப்போ என் பொண்ணு வந்து ஒரு ஏழாவது வரைக்கும் ஹிந்தி தான் செகண்ட் லாங்குவேஜ் திடீர்னு அவள் சொன்னால் நான் தமிழுக்கு மாறிடுறேன்னு அந்த பள்ளியில் ஒத்துக்க மாட்டேன் நாங்கள் நீ வந்து எப்படி உன்னால் ஆனால் அவனாவே தெரியாமல் நீ மாற முடியும்னு இல்லை நான் வீட்டில் நிறைய படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னா வீட்டில் அம்மாவை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க உங்க அவ படிக்கிறேங்கிறாங்கன்னு முயற்சி பண்ணுங்க ஒரு பரீட்சையை எடுத்துட்டோம் காலாண்டு தேர்வு அதுல சரியா வரலன்னா திருப்பி ஹிந்தி தான் அவள் போகணும் அப்படின்னாங்க இல்லைன்னு சொல்லி அவளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்னால திருப்பி அவள் தமிழ்ல வந்து படிக்க முடிஞ்சுது அந்த மாதிரி நாங்க ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் அந்த பிள்ளைகள் வந்து படிச்சு வேலைக்கு போனது வந்து ஐடி நிறுவனங்களா இருக்கு அதனால எங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து இது இந்த நிறுவனத்தை யார் பாக்குறது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு இப்ப திருமணம் ஆகி அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க இப்போ எல்லாம் அவங்க குடும்பத்தோட எல்லாம் ஐடி நிறுவனங்களோ வேலை செஞ்சுக்கிட்டு குழந்தை குட்டிகளோட இருக்காங்க ஆனால் அந்த படிக்கிற இது வந்து அவங்கள்ட்ட
அடுத்த செய்திகள் செய்திகளுக்கு பிறகு தொடர்ந்து பார்க்கலாம் காலை தேர்தல்